mga nagbabagang sports banda. 3x3 Basketball Event Napasama bilang demonstration sport sa kalendaryo ng 2016 Rio Olympics San Miguel Beermen Napalapit ng isang hakbang patungo sa kampiyonan ng ending PBA Governor's Cup Barangay Hinebra San Miguel Star Center Greg Slaughter Gustong makasama sa team si Phil American Wingman Chris Newsom IBF Super Flyweight Contender Arthur Villanueva Ready to rumble na tatlong araw bago ang title clash kontra Puerto Rican rival Mac Joe Arroyo Top honors ng 11th stage ng 2015 Tour de France Inangkin ni Polish climber Rafael Maika Fourth si Jack Sock Pasok na sa quarterfinal ng Hall of Fame Tennis Championship At Team Cuba na ng pwesto sa knockout round ng CONCACAF Gold Cup. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Ms. Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa international basketball, umaasa mga basketballs ng bansa na tuluyang magiging regular sport sa 2020 Tokyo Olympics ang 3x3 event. Ito'y matapos na mapasama bilang demonstration sport sa 2016 Rio Summer Games ang 3x3 Basketball. Ang kabuang detalye iahatid ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Hindi malayong mapabilang sa kalendaryo ng Summer Olympics ang 3x3 Basketball event. Ito ang paniniwala ng mga basketball officials ng bansa matapos na mapasama sa demonstration sports sa 2016 Rio Olympics basketball. Sa isang press conference sa Robinson Mall sa Malate, Manila, inihayag ni Smart Sports Senior Manager Christopher Kimpo na malaki ang tsansa na makamit ng bansa ang unang Olympic gold kung magiging regular sport ang 3x3 basketball sa quadrennial game. In a formal setup, in a basketball 5x5 setup, ito tatlo hanggang apat ang kailangan. So maghanap tayong pinakamatibay na tatlo, pinakamatibay na apat. Whether it's height or quickness, it's talent. No, ako I'm confident na magkasabay and of course mananalo within a lifetime. Noong isang taon ay napanaluna ng Pilipinas ang Manila Masters na nilangukan ng mga kapunan mula sa New Zealand, Qatar at Indonesia. Champion ang Manila West Team na binubuo ni Nanino Canaleta, Ray Guevara, Albert Ramos at Terence Romeo kaya't idedepensa nila ang titulo sa 2015 edition sa susunod na buwan. Samantala, naniniwala naman si Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sonny Barrios na sa pamamagitan ng pagdaraos ng regular tournament sa bansa ay tuluyang aangat ang popularidad ng 3x3 basketball. Yan ang isang maganda. Like you say, long term, better kung medium term uh, goal natin. No? Lalo na kung we're shooting at 2020 Olympics in Tokyo, which is five years from now. Baka sakaling may ma-develop tayong kahit maladilig type lang muna, no? baby steps muna before we get to that parang PBA na na 3-on-3 kind of tournament. We can study that. Bukod pa rito, umaasa rin si Barrios na magkakaroon ng 3x3 side event sa PBA na minsan nang nagsagawa ng 1-1 at 2-on-2 tournaments noong dekada 80. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa Philippine Basketball Association o PBA, napalapit ng isang hakbang patungo sa kampiyonato ng season-ending PBA Governor's Cup ang San Miguel Beermen. Ito ay matapos at dominahin nila ang Alaska Aces sa Game 3 ng Finals kagabi upang hawakan nila ang commanding 3 to nothing advantage sa Best of 7 series. Narito ang report ni Haji Kaaminyo. Naniniwala ang San Miguel Beer coaching staff na hindi patapos ang finals ng PBA Governor's Cup. 
Ito'y kahit pa umani sila ng commanding 3-0 series advantage kontra Alaska Aces kagabi. Si two-time best import Arizona Reed na tumikada ng 41 points at 12 rebounds ang namuno upang magrehistro ang San Miguel ng 96-89 na panalo kontra Alaska sa Game 3. Pero hindi rin nagpahuli si best player of the conference, Junmar Fajardo, na nagambag naman ng 14 markers para sa team. Sa panayam ng PTV Sports, walang balak na magbunyi si San Miguel forward Gabby Espinas dahil pwede pa niya makabangon sa serye ang Alaska. Wala pa, kailangan. Paghirapan talaga. Kailangan makita pa yung balot. O kaya, kailangan 99-100 na score, lamang ka ng isang puntot. Para pwede nang mag-celebrate. Gayun man nagpahiwatig si Espinas ng kagustuhang isara na ang serye sa Game 4 bukas ng gabi. Mahirap nilang kalaban dahil anytime pwedeng pumutok ko yung mga shooters nila. Hindi naman man yung big one nila, sobrang gagaling. Yung mga three spots nila, ang bilis. Si Cyrus, sobrang paano mo tatapalan yun na matatapalan mo na yung bola kung kapag tinira sa mga Hangad ng beermen na makapagsubi ng ikalawang titulo ngayong season matapos na magkampiyon sila sa nakalipas na All-Filipino Conference. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan. Tala, hindi naman naitago ni Barangay Hinebra Giant Center Greg Slaughter ang kagustuhan makasama sa team ng si Phil American wingman Chris Newsom. Ito'y dahil naniniwala siya na makakatulong sa kanilang kampanya sa PBA ang kanyang dating teammate sa Ateneo Blue Eagles. Nagbabalik si Haji Kaaminyo. Kung si Barangay Hinebra San Miguel Star Center Greg Slaughter ang masusunod, ang kanyang dating kakampi sa Ateneo Blue Eagles na si wingman Chris Newsom ang huhugutin niya sa PBA Rookie Draft. Ito'y dahil Jack na magagamit umano ng Hinebra ang versatility at pagiging year ng 6 foot 2 Phil American dribbler sa inilabas na draft order pang limang bubunot ang Hinebra kaya't malaki ang tsansa na makuha nila si Newsom lalo pa pare-parehong quality big man ang inaasinta ng unang apat na kuponan Chris Newsom Aha uh-huh. Yeah but uh, I mean I don't think to be able to fall that far Yeah but uh, what did you see in Chris uh, in uh, Chris Newsom that could you know that could uh, Help the team. Um, you know, just uh, you know, I've, I've seen Chris play. I've uh, really seen him inside, and you know, I don't think and just uh, what a talent he is because um, he's a complete team player. Mm-hmm. And um, I think just every time he's played, you know, just because he's such a team player, no one really has seen you know his complete package of what he can do. And, um, you know, I know he works hard. I've worked with him before. Mm-hmm. And uh, he just has his mind in all the right places. Samantala, bagamat maagang nalaglag sa season-ending Governor's Cup, naniniwala pa rin si Slaughter na makakaya silang dalhin sa kampiyonato ni head coach Frankie Lim. Well, he's uh, definitely proved himself in the uh, NCAA that he could win championships. And, um, you know, he definitely has success with uh, San Beda. So, you know, you can't uh, say anything, uh, you know, about his coaching ability to be proven. Target ng Hinebra sa susunod na season na matuldukan ang kanilang walong taong title drought sa Asia's first play for pay league. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa boxing. Pinaburaan ni super flyweight campaigner Mark Anthony Geraldo. Ang kapapunoy fighter na si Anthony Villanueva sa nalalapit na title clash kontra Mac Joe Arroyo ng Puerto Rico. May reports? Tingnan ang Sports Radio 918. 
si Super Flyway Campaigner Mark Anthony Geraldo ang tatanungin, malaki ang chance ni fellow Filipino fighter Arthur Villanueva na manalo sa laban kontra Puerto Rican rival Mac Joe Arroyo. Ito'y dahil akmang akma umano para kay Villanueva ang estilo ni Arroyo na isang veteran Olympian. Kapwa nakasagupa ni na Villanueva at Arroyo si Geraldo, kaya't masasabing alam ng bukid ng native ang kakayahan sa ibabaw ng ring ng dalawang unbeaten title contenders. Ay, nakikita ko lang yung pusirin niyo lang yung si, ano, si Arroyo at saka damihan niya yung suntok niya sa malakas. Kapag nagawa niyo yun, sigurado mo nanalo yun. Ayan niyo yun. Dagdag pa ni Geraldo, hindi maikakaila na malaki na ang improvement ni Villanueva buhat ng magharap sila noong 2011. Sa nasabing laban ay lumasap si Geraldo ng 6th round technical decision loss matapos na magtamo ng malaking sugat sa noo si Villanueva dahil sa accidental headbutt. Yung nakikita ko sa kanyang laban, mabilis yung paan niya at saka yung kamay niya at saka may lakas. Hindi katulad ng paglaban namin na Makikita, mababasa ko kaagad yung mga sumbag, mga suntok na. Iba na ngayon. Nakataya ang bakanting corona ng IBF Super Flyweight Division sa matchup ni na Villanueva at Arroyo sa Don Haskins Center sa El Paso, Texas sa linggo. Para sa PTV Sports, Judy Karingal, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, tulad ng kanyang nakasanayan, hindi pa rin nagbababa ng antas ng training to si 5 Division World Champion Nonito the Filipino Flash Donaire. Bago ang 10-round non-title bout kontra Anthony Setu ng France. Naruto report ni Mr. Ricky Santos ng Sports Radio 918. Digdigan pa rin ang entire ni 5 Division World Champion Donito Donaire Jr. ilang araw bago ang kanyang comeback fight sa Macau, China. Ayon sa kanyang trainer at ama na si Donito Donaire Sr., mas lalo nilang pinaigting ang ensayo isang linggo bago ang laban kontra French rival Anthony Setu. Ay, ganun pa rin. Tapunan pa rin kami ng malalakas. So, tulad kagabi, naka-10 rounds kami. Ang ano namin kasi... Ano na, kailangan talagang sa, uh, dun, ang style namin kasi namin ni June, yung pagkait tumalapit na, ang, ano, dun kami lalong umaano, talagang hin hinahabol o oh, bubos. Samantala, umaasa naman ang nakatatandang Donaire na ilalabas ni C2 ang angking galing sa ibabaw ng ring. Hindi tulad ni Brazilian journeyman William Prado na yumukod kay The Filipino Flash sa loob lamang ng dalawang rounds noong nakaraang Marso. Ang nangyari naman dito, kung may kapa itong si ito na alam niyang may, may lakas si Jun Jun, so maring mangyari naman kagaya ni, ni Prado na nagiging defensive siya kaya na, nakalimutan yung offense, so ang nangyari parang pangit tingnan dahil kinataas niya lang yung kamay niya palagi, ah, pahalo sa'yo naman ng tuk so ah, sana hindi itong gagawin ni, ano, ni, ni Hitok laban kay Jun Jun ang 10-round non-title bout ni Nadonaire at Seto ay idarao sa Kotai Arena sa Macau, China sa Sabado. Para sa PTV Sports, Ricky Absanto, Sports Radio 918. Sa volleyball, nagpamalas ng lakas ang Ateneo Blue Eagles. Sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa Collegiate Conference ng inaugural Spikers Turf. Sa pangunguna ni Israel Wilson Marasigan, na humataw ng game high 19 points, dinomina ng Ateneo ang arch-rival De La Salle Green Archers 25-15, 23-25, 25-19 at 25-23 sa larong isinagawa sa San Juan Arena kahapon. Si Marasigan ay nakakuha ng suporta mula kina Mark Espejo at Joshua Villanueva na nag-ambag ng pinagsamang 31 markers para sa Blue Eagles. Hab RJ Onya naman ang namuno sa atake ng Green Archers sa kanyang team high 19 points. Nakakuha ng malaking bentahe ang Ateneo sa spikes 58 to 45, gayon din sa blocking department 12 to 5. Ang susunod na makatapat ng Ateneo ay ang De La Salle University Das Marinas at ang kanilang engkwentro ay itinakda sa darating na lunes.
Sa iba pang balita, ibinalik na ng Philippine Taekwondo Team ang atensyon sa kanilang nalapit na kampanya sa Korea Open. Ito'y matamos ang kumulek ng sila ng tatlong gold medals sa nakalipas na Singapore Games. May report si Ms. Arian Malyari. Kapwa na nga ako si Nasi Teams Gold Medalist Samuel Morrison at Pauline Lopez na gagawin ng lahat upang muling makapag-uwi ng karangalan para sa bansa sa Korean Open Taekwondo Championships sa susunod na linggo. Sa katunayan, hindi na nagpahinga sa training ang dalawang multi-titled national teams dahil batid umano nila na hindi magiging madali ang laban sa Korean meet. Kasama ni na Morrison at Lopez na magwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa week-long kick fest. Ang mga teammates sa sina Elaine Alora, Alde La Cruz, Ar Rona Ilaw at Chris Uy. Gayun din ang iba pang juniors at pumsay taekwondo specialists ng bansa. Well, after the SEA Games, we realized that we do have potential, but it's how much work we put in. So definitely for SEA Games, the training was tough. It was almost like every day it was like death. <laughs> but now we realize that for this Olympics, if we really want it and if we really want to win, we have to put in the work and really prepare for it. Our Taekwondo team actually has been training three times a day for the past months. We're conditioning, stamina, sparring, the strength that you need to build. Um, we've been preparing for not just, you know, it's not just about Korean Open, it's about after that as well. This Korean Open is, we're going to gauge and see where we're at right now, and the expectation is to definitely medal. It's very important to me because buong, um, let's say, mga seven years na time ko, nilaan ko dito. For me, I'll just do my best na lang. Talagang gagawin ko lahat para mag-qualify. Samantala, nangako naman ang todong suporta si head coach Iger Mela sa national team. We're doing our best. The Taekwondo athletes are doing their best. We have not stopped training. Tapos uh, we will do our best to continue improving in just in order to qualify, make it to the Olympics. Ang mga aksyon sa Korea Open ay opisyal na sisikid sa Hulyo 22 at magwawakas sa Hulyo 27. Para sa PTV Sports, Arjen Malgari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, karagdagang UCI points naman ang tutugisin ng Road Bike Philippines Continental Team sa kanilang nalalapit na pagpedal sa 2015 Tour de Indonesia Cycling Race. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Nakalinya na ang mga international cycling races na lalahukan ng Road Bike Philippines Continental Team sa mga sus Ito'y para sa kanilang asam na makakuha ng pwesto sa 2016 Rio Olympics. Ayon kay team founder Engineer Bongswal, unang pepedal ang kanyang mga prize pedal pushers sa Tour de Indonesia sa Setiembre, kung saan pakay nila na makalikom ng karagdagang UCI points. Si three-time tour champion John Mark Galedo ang mamumuno sa kampanya ng Road Bike Philippines sa week-long bikeathon. Nakalaga sa amin ito eh, siyempre sa South East Asia, eh, nasa captain tayo eh, yung Pilipinas eh. Kaya medyo pinapangalagaan namin at gusto namin maka-earn ng more points, lalong-lalong si Mark Galedo. Uh, mga ngarap tayo makarating ng Olympic. Kaya sabi nga namin na lahat ng suporta bibigyan natin dito sa bata, sa mga bata. Para naman na uh, matupad natin o oh, maano natin yung minimitin natin makarating tayo sa Olympic, sa cycling. Ibinalita rin ni Suwal na nagsimula ng magpakondisyon ang kanyang mga siklista upang mas maging handa para sa hamong isasalubong ng mga bigating karibal sa Indonesian Braves. Itong whole month ng August, uh, yun ang ipapraksis namin. At uh, for the meantime, yung isa rin namin na uh, rider na si Dominic sa nasa Korea. Uh, kaya talagang doble ano namin, wala kami ng sprinter. Mostly, hindi naman tara, ano lang mga isang, ano yan, mga 800 lang yan siguro. Nandiyan lang yan kasi maliit lang naman o 2 7. Nandiyan lang yung range niya. Kasi alam mo, Indonesia, medyo nagbabago-bago sila ng, ano eh, ng rute eh. Kalalo na kapag uh, hindi adapted dun sa kanilang mga rider, padali rin nila binabago yan. Bukod kay Galedo, pepedal rin para sa Road Bike Philippines sa Tour de Indonesia si Nabalera Vina, Chris Marcelo Felipe at Ryan Cayupi. 
Para sa PTV Sports, Arjen Malgari, Telebisyon ng Bayan. Top honors ng 11th stage ng 2015 Tour de France. Inangkin ni Polish climber Rafal Maika. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Opisyala na pabilang sa roster ng Minnesota Timberwolves si European League MVP ni Maja Bielica. Kanina ay inanunsyo ng Timberwolves na pinampirma nila ng 3-year $11.7 million si Bielica. Limang taon matamos na ma-acquire nila ang playing rights ng 6'10 Serbian forward. Si Bielica ay nakuha ng Timberwolves sa pagkikipag-train sa Washington Wizards noong 2010 NBA Rookie Draft. Pero nang malagi muna siya ng limang season sa European League bago siya nagdesisyong sumanib sa pupunan. Kabilang sa mga mga kasama ni Bielica sa lineup ng Timberwolves ay sina point guard Ricky Rubio, center Nikola Pekovic, veteran slotman Kevin Garnett at iba pa. Samantala, tung Atin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kim Lott ng Sports Radio 918. Inangki ni Rafael Maika ng Poland at top owners ng 11th stage ng 2015 Tour de France. Kagabi ay nag-break away ang 25-year-old riders sa akyating gruta ng tournament at nag-iisa siyang tumawid sa finish line sa klake na 5 hours, 2 minutes and 1 second. Tumakot na runner-up si Dan Martin ng Ireland, 1 minute behind habang si Emmanuel Butchman ng Germany naman ang kumompleto sa podium, 1 minute and 23 seconds adrift. At dahil tumakot na kabilang sa pelot cyclist Chris Froome, siya pa rin ang magsusot ng leader's yellow jersey sa pagsikat ng 195 km stage 12 ngayong gabi. Sa men's tennis, buhay pa ang title bid ni hometown favorite John Fox sa Hall of Fame Tennis Championship sa Newport, Rhode Island. Kagabi ay tinatalsik ng fourth seeded American na nakadwelong si unseeded Lucas Laco ng Slovakia, 3-6-7-6 at 6-4, tungo sa pag-abante sa quarterfinals ng draft court tournament. Nag-struggle muna si Fox sa opening set bago siya nakabreak ng tatlong beses sa sumunod na dalawang set. Target ni Fox na makatungkit ng career single title. Sa women's tennis, patog na si top seed Sara Irani ng Italy sa quarterfinals ng Bucharest Open sa Romania. Ito ay matapos na dispatch sa inya si unseeded Shahar Pier ng Israel sa straight set 7-6 at 6-2 kagabi. Inangki na Irani ang opening set sa pumagitan ng pagdomina sa tiebreaker bago siya nakabreak ng dalawang beses sa sumunod na set. Puntir yan ni Irani na makapagsubi ng pangsyam na career WTA singles trophy. Sa football, nakapagsalba ng pwesto sa knockout round ng CONCACAF Gold Cup ang Team Cuba. Ito ay matapos sa day Guatemala 1 to nil kanina. Ang nag-iisang goal ng match ay nagmula kay Cuban forward Michael Reyes at ito ay nagawa niya sa pamagitan ng header sa 73rd minute. Ang quarterfinal opponent ng Cuba ay ang defending champion United States at ang kanilang match-up ay itinakda sa darating na linggo. At sa athletics, posibleng lumahok sa World Championship sa China sa susunod na buwan si British star Jessica Ennis Hill. Ito ay kapag naging impresibo ang kanyang performance sa London Anniversary Games sa susunod na linggo kung saan magpapartisipa siya sa 100 meter hurdles, 200 meters at long Unang kumopo ng gold medal si Ennis Hill sa heptathlon event ng World Championship sa Germany noong 2009 bago niya dinuplika ang kaparehong feet sa London Olympics noong 2012. Pero dahil sa injury na pwesa ang 29-year-old tractor na mag-pull out sa World Championship sa Russia noong 2013 bago siya nag-sideline sa kabuuan ng 2014 season. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat Sports Radio 918. Alam nyo ba na si center Benji Paras lamang ang natatanging player na kumopo ng Most Valuable Player at Rookie of the Year Honors sa isang season ng Philippine Association o PBA. Magkasabay na napasa kamay ni Paras ang dalawang prestigyosong individual awards noong 1989 at ito ay habang naglalaro siya para sa Shell Turbo Chargers.
nagbabalik ang PJB Sports. Lumalaki! Lumalaki. Oh, pati ka muna, Haji. Ay, hello po. Si ano, pati ko lang si Greg Slaughter. Ang nanonood. Greg. How are you, man? How are you? Galing daw siya ng Cebu. Oh, Cebu. Nababalik lang niya. Si Greg. Lagi kong nakikita yan si Greg sa ano, Shangri-La Mall. Yun. So, since it's cold, you try ice cream on a cone. Try ice cream on a cone. On a cone. Oh. Well, si Gabby Espinas din, nanonood din yan. Congrats. Okay, okay, okay. Ay, sira. Ah, sige. So, meron tayong question of the day. Of course. Meron. At ang question of the day natin is, sakaling mapasama sa kalendaryo ng Olympic Games, may pag-aaring makasungkit ng gold medal sa 3x3 basketball ang Pilipinas. Send your answers at facebook.com slash ptv4sports or via our Twitter at ptv4 underscore sports. Mm-hmm. Yeah. Meron nga kaya. And uh, kung gusto po ninyong uh, tumawag sa atin, ano ba na ilagay ko dyan? Pagkita, mm-hmm. yun, hindi ko ata. Sige, <laughs> sige, sige. sige. Uh, Pusa mo nga, Haji, dito sa ibabaw. Yun! Glow! Yeah. Glow, Glow. <laughs> Number po natin, 0936-537-9349. Again, 0936-537-9349. Okay, sige. Facebook from Ariel Escote Tompong. Sabi niya, sana nga mapasama at makasungkit ng gold medal, lalo isa sa mga idol ko ang naglalaro sa 3x3. Terrence Romeo, TBR. Yes. Mami, sasagutin ni, ano, ni Terrence yan, na-interview natin. Yes, so sa sports Meron chat natin. Meron siyang ano, hashtag proud global port batang ang peer. Ah, yun naman kay Melvin Roy Javier Eugenio. May pag-asa pero butas ng karayom yan. Uh, from Tags Lopez Roloma, sabi niya, bukas walisin na po ang San Miguel, ang Alaska. Hmm. Si Vajardo, nasa max na salary na po ba? Salamat. Okay. Ba si uh, Vajardo? Si Jumar. Uh, last year niya ata ngayon eh. Oh, kasi expire. Oh, <coughs> parang, oh. Oh, uh, players na SMB expire. Ang alam ko yung kontrata niya ngayon ay ano pa rin, yung kanyang rookie maximum. Hmm. Ayan. Rookie Max. Okay? Sige. Galing kay John Paul uh, Vargas Rios. Sabi niya, syempre naman, think positive lang tayo. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Hmm. Sir Dennis, tanong ko lang, totoo po ba ang lilipat na ng Hinebra si Ayan. Coach Tim Cohn? Big fan po kasi ako ng Star Hot Shots. Number one po kayo sa UP, UP Campus. Campus. Hey. Hello po. Asa bonfire na, dyan, bonfire. Bonfire. Sa lahat po ng mga taga-UP. Oo. Hello po. Uh, Hello ano matter ka din dyan? Well, totoo <laughs> na nasa States si Coach Tim Cohn. Nag-a-pro-prospect. Uh, sa Las Vegas. Nag-a-hanap ng prospect yeah. sa Summer League. Watching Summer League. Oo. Oh, at uh, alam, ko sa twen- alam ko sa 21 pa uwi niya. Hmm. Okay. So, totoo ba na pwede? Uh, ang totoo niyan, nasa states si Tim Cohn. <laughs> oh, ang totoo nasa states. Okay. Oh. Yan yan. <laughs> From Kenneth Gonzaga, oo naman, malaki na ang in-improve ng pagdating sa basketball. Kaya hindi malayang mangyari yan. Sir Dennis, gaano po katotoong papun... <laughs> Ayan na naman. Kala na. Ayun ulit, yung tanong. Ka- totoo na pupunta na si Coach Tim Cohn sa Hinebra. Pumunta na ang Las Vegas. <laughs> Nagpunta Las Vegas. na siya na. Ah... <laughs> uh, may tatawagan tayo, ha? may tatawagan tayo. Abangan, Sige, abangan na lang. Abangan lang, ha? dahil mamaya pag tignan natin na kung papayag. Mm-hmm. Okay, so, galing kay Hanamichi Sakuragi. Anong masasabi nyo sa paglipat ni Tim Cohn? Oh, yeah, mamaya may tatawagan. <laughs> Question uh, of the day. Ano yes, ayun na ba? Di naman halatang desperado. NSD, NSD pa nalalaman. Sa'yo ni Mooney, question of the day. Yung Tremendous, amazing, awesome beauty ni Meg. Wow. Oh, yung, oh, yung question of the day natin, yung tungkol pa rin dun sa ano? 3x3. 3x3. Kung may chance tayo makasungkit ng gold. Oh, yan ang term natin dyan. Eh. Tatluhan. Tatluhan. Mm. Oh, yan yung Tagalog term. Yan. From uh, Michael Andrew Guevara, mm. hey Prof, I think we have a good program on it. Pero mahihirapan tayo, especially mabibigat ang mga kalaban natin like USA. Mm. Hmm. Sabi nga ni uh, Executive Director Sunny Barrios, kung yung mga pag-develop ng 3x3 hmm. dito, no, uh, yung liga, gano, mas madali. Kasi imagine kung 
company na gustong mag-PBA. Uh -huh. Pero masyadong malaki dahil 12 players, uh -huh. at least sa 3x3, 4 lang o 5. 4x5? Oo, diba? So, okay na yun. Okay. Malaki ang chance. So anyway, ito, galing kay Rodi Espiritu Amor. Yan, syempre, lahat ng kasali may pag-asa. Okay. In general nga naman. Ito from Rod Basitra, masabi niya malabo. Hanggang SEA Games lang tayo, kayang mag-kayang mag-campion. Uh, mm -hmm. From Ay, Jansen. Baka Asia, kung may Asian Games yan. Pwede pa. Pwede natin yun, oh, tatluhan. Mm -hmm. Jansen Makasil Gamos, walang mahirap ang puso, yakang o kayang-kaya. From Ian Bilan, sabi niya, kayang-kaya yan, tiwala lang, puso. Yeah. Connor nga tayo, wala pa yun na natin, si Try Terrence. Nga. Try nga natin. Uh, yung, in yung interview pa kay Terrence, okay na? Kaya? Isang caller muna tayo, ha? Check natin. Isang caller muna tayo. Ayan, okay. And habang uh, hinahanap natin ang caller, Mr. Tony Aldeguer, how are you there? <laughs> Tony Aldeguer. Yeah. Oh, si Sir Tony. Ang... Uh, Savior of Philippine Boxing. Yes. Hello. Good evening, Pop. TV Sports. Hello. Ah, uh, nakabolum naman tayo eh. Oh. Hello, hello. Talking. Ah, baka hindi nakapindot ko talaga Haji. Oh. Ayan. <laughs> okay, Ayan. 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 Hello. Hello. Hi. Maganda ka pito. Si Prof pala. Prof. Nabasa na namin na yung komento. Ah, may dagdag-dag. May dagdag-dag naman kasi. Pro! May dagdag-dag po. Sige po. Ah, regarding sa... Na 3-on-3. Kung it's ever na makaapot tayo sa Olympic at maisama na natin. Mukha malaki naman, pero depende yun sa ranking ng FIBA yun eh. Tapos, although, mabigat yung mga kalaban, di ba? Not only U.S., but also in European. Kami, Brazil, Argentina. Argentina, yan. Sa Asia, yung China, sa Korea. Para Iran. Pero at least ito, ang problema, ang problema na lang natin sa loob ng court, tatlong players na lang. Pagkatapos, half court pa. Half court. Diba? Eh, usually, pag half court, more on bilis na yan eh. Kaysa size. Diba? Kasi, malakihan, may set. Dito, bihira ka makapag-set ng play. Kung baga sa chess ito, blitz game ito eh. No? So, may laman tayo, diba? Mag-isip agad. Oo. Okay. Prop. Okay, uh, question lang po. Oh, question. Okay, yun sa PBA. Oh. Sino ang unang pipili for the second round pick? Sa so second, second round po. Sa ulit yung draft, pero nakuga. Yung sino yung number one, original, Blackwater. Hmm. Blackwater pa rin. Ayun, o. Oh. Uh, okay. 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 Okay, prop. Prop. Yun lang po. Okay. Salamat! Okay. Okay. Go! Um, Nagdating na lang ang happy birthday po si Sir Eric po sa Mater Day po. Uh, 28th birthday, uh, fan po siya ng Alaska. Mm. Okay. Mm. Ay, fan ng Alaska. Sama ng birthday. <laughs> yes, opo. Okay. Eric po. Tama ba? Okay. Opo. Oh, Ayan, si Eric. Sige, okay po. Thank you. Prop, salamat. Oh, salamat. Thank you. Ayan, si Prop. Uh, Stand by. Ruben Castillo. Okay na ba? Ayun na natin. <laughs> si, okay na ba si Terrence? Romeo? Meron tayo hindi ba? Sports, sports chat, chat natin. Ha? Ha? Wala. Nakala ko meron. Hmm. Hindi na iyan, ha? Ah, oh. wala. Nakala oh. ko mabot. Ah, uh, Mr. Nino Reyes, ah, baka nanood, tinext ko kanini, agent niya. Bukas, 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 palabas uh, natin bukas. Uh, sige, sige. From Jeffrey Perez, okay. Hindi pala umabot, okay. Okay. <laughs> sige, Jeffrey Perez. Oh. Ano to? Sabi ni? Jeffrey. Mm. Jeffrey Perez. Mm. Oo naman. <laughs> mga, nakatako, mga nakatapak pa nga. Mga Pinoy, pang... Nakatapak. O, oh, ano na na? Nakatapak pa nga mga Pinoy pag naglaro ng tatluhan. Tapos pusta, isang malaki o kaya 20, isang tao. Hmm. Sa amin, ice water eh. Ice water lang. Oo, oh, oh, sa litro. Ba na? Yung 20, oh, hindi. Yung 20, hindi yan. 
Hindi pa uso, hindi pa uso. Ice water lang dati. Oo, oh, ice water. <laughs> tama yan, tama yan. From Francis... Adyan muna kayo, tatawag lang ako ah. Sige lang, sige lang. Okay, okay, okay. From Francis Bonifacio Francisco, o naman, iba ang Pinoy, dadaanin yan sa bilis at shooting ability sa pangunguna ni Terrence Romero, Romeo Aangas kung bastusin ang mga fo yun na nga, kailangan talaga mabilisan doon half court lang mm -hmm. uh, Andres Juan Albiela Javier totoo nga bang nilipat si Team Code sa Hinebra? Okay, may tinatawagan um, John Tanyedo pa, may pag-asa yan at tuloy po ba <laughs> oh, yan na yan lahat talaga, lahat talaga yung talagang tinatanong tungkol kay Coach Tim Cohn okay, But Derek Arante tayo sana nga mapasama at masungkit ang gold medal sa wakas, coach na ng Hinebra si Tim Cohn. Hmm. Panahon na rin, Grand Slam at mag-champion. From Alexander Lane, sabi nga sana mapasama nga po. Update naman po sa Barako at totoo po bang mapapalipat si Heruela sa SMB? Sino naman po kapali? Mm -hmm. Update sa Barako, wala silang pick sa first round no? ng uh, PBA Rookie Draft. At saka kung di ako nagkakamali si Carlo Lastimosa ay uh, bibigay ng Barako sa Blackwater kapalit ni uh, Brian Heruela. Mm -hmm. Wala na eh. Oh, wala na eh. Ayaw. Ayaw. Ay, sayang. Di, pero... Ito, pero ano yung sinabi? Oh, ayan, ayan. ayan. Di, di, di. Okay, baso muna. <laughs> From... Madami din kasi nagtatawa. Nicole Villanueva, sabi niya, Sir, ask ko lang po if magpapalit ng coach yung Hinebra. Is it true po ba? Tinatanong ka na. Kasi coach team ko yung ipapalit. Tinatanong ka na ng bayan. Hinebra. Buong bayan na po ang nagtatanong. Oo. Ha? Ito, sagutin natin. Ha? Yung kaibigan natin, oh. ha? Uh, Ruben, makinig ka. Ha? <laughs> yung kaibigan yes, natin, uh, may sinulat na story. Ha? Basahin natin at i-ano natin. I-acknowledge natin yung pinanggalingan ng story. Nagsulat sa spin.ph. <laughs> Itong kaibigan natin. Ha? Uh, Naka-text niya si Coach Tim Cohn. Oh. Okay? So, tinanong siya. Hmm. Ha? Isang araw. <laughs> sige, sige. Go, go. Coach, is it true? Blah, blah, blah. Hmm. Ang sagot ni Coach Tim, ha? text ito. Sa so spin that page ito, ha? baka sabihin din. The Hinebra rumors? I'm in the US, scouting the NBA Summer League. Oh. And so I have not been communicating with management. Chos. Oh. Uh, said Cohn. Okay. Okay. If there are discussions of that, I've not been informed. Okay. Ah, okay, yan. So, ito pa yung kanyang text, ha? Okay, doon sa sumulat, sa spin.ph, okay? <laughs> I serve at the pleasure of the President, Mr. Ang. Uh -huh. And I'll follow whatever direction he chooses, ha? Mm -hmm. Ulitin natin. I'll follow whatever direction he, he chooses. chooses. Tagalogin nyo. Susundan ko oh, ang yapa ako. Ano man ang magiging desisyon <laughs> uh -huh. ni RSA. Said Cohn. Okay, Sabi ito matindi, ha? It's possible. But Posible. nothing has been said to me. Nagalogin mo. Posible, pero wala Ang pang masasabi. sinasabi sa akin. So, ibig sabihin, hindi dinideny ni Ayan. Coach Tim Cohn. Pero, hindi rin niya kinukumpirma. Hindi niya rin kinukumpirma. Pero, hindi niya dinideny. But, possible, so but nothing has been said to me. Uh, <laughs> tingnan natin, pagbalik. Pagbalik. Ayan, napaka-credible nito. Spin.ph Sinulat ni Fidel Mangonon Nakatext niya Hindi nga Sino sumulat O yun nga Si Capitel nga Katext niya Si coach team ko Tinawagan ko eh Oo eh Ayaw magsalita eh Tama na yung brand Hindi ano ko sa yun eh Ah Ah Medyo shy Pag Side ni coach team yun How about sa Hinefer naman Eh Coach Ad. <laughs> Subukan nga natin. Subukan natin. Coach Ad. Lahan tayo oras eh. Oo nga. Medyo. Pero yun, nakakapun po natin yung uh, spin.ph okay. na according to Fidel Mangono, nakausap natin, bye-bye na. Sino coach? <laughs> Sino? Ha? Bye-bye. Ah, bye-bye. Ah, -bye. uh, oh, na Credible kasi ka-text ni Fidel eh. Mm. Si Coach Tim. Hindi dinanay, hindi rin kinumpirma. Oh, anong sabi nung uli? Anong sabi ni Coach Tim? Pero it's possible. It's possible, it's but possible. nothing has been said to me. Talaga. Talaga lang. Nothing has been said to me. Talaga. <laughs> okay, fine. Okay. <laughs> oh, yun. Para sa mga nagtatanong. Ayun, yun na yun. Oh, sige. Bye-bye na lang. Possibility. Magbabye-bye na, Coach. Bye-bye na. 
Tong mga bye bye. Tayo? Ay, nadudulas si, nadudulas oh. Masyadong maraming web of stories. Mm-hmm. Abangan na lang ang susunod na kabanata. Mm-hmm. Yun na lang yan. Okay, so... Hindi, isa pa ba? Sumul tayo. May konting oras pa. Isa lang, Andre, ka? Konting konti. Oh, sige, isa lang. Okay, Vincent Carino. Malamang wala pa din kasi basketball pa din yun. Kahit 3 on 3, ibig sabihin mahalaga pa din yung tangkad. Eh, wala tayo nun masyado. Kaya yun. Hi, ma'am. Gandang bike. Hindi mm, nasabay ka, we. Eh. RJ Artisan, 3x3. Romeo para Sparks. Mm. Si... Eh, kinukuha mm. na maging, Kasi dalawang teams ta, ah, Tatlong teams actually uh, Yung nanalo ng tatluhan Sa provincial mm. Yung nag-champion At uh, saka isa pang PBA team correct. Ang sinasabi Isang PBA team Dapat kasali si Kobe mm-hmm. so, Umuo na Kaya nasabi nung tata Eh, naku po Naku, nasabay sa Adidas training uh, camp Parang ganun Eh, medyo pinapakiusapan right. Ng SBP na Baka naman pwede Kasi um, parang ang mukha Ng 3x3 ngayon Ay si Kobe mm-hmm. Paras Oo, oh, oh, kasi okay. pag Okay, bye-bye time. Kobe para sa Alright, maraming maraming salamat sa Viewblends. Please visit them at facebook.com slash viewblends.ph Cost of Silhouettes, um, Pampered Push Premium Organic Shampoo, Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang mga The Amazing Playground, Mr. Defend of California Bow, St. Luke's Medical Center, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, Print Couture, and of course... <laughs> Get well, pahinga ka mabuti Miss Aisa, I love you <laughs> Tapos of course, kay Mama, Papa, I love you Kay uh, Ginger at Rose and Los Santos Family dyan po sa Nangka, Marikina City Pakialagaan po muna si Miss Aisa no? At salamat po sa Pantua Family dyan po sa Liano, Caloacan City Kami niyo Family dyan po sa Tangkob City Miss Samis Occidental At bukas po, News at One Thank you very much And uh, kahapon, naglalakad ako sa Makati May sumulubong sa akin eh mm-hmm. Si Boss Lita si Boss Bobby ata yung ah, sa uh, Boss Joey Gatan uh, ayan ah ala ko eh <laughs> Boss Joey <laughs> okay my wife Queen I love you Prince Ian Prince Zoe Mommy Base Mommy G Daddy Dan Mama Lau at saka kay Kuya King at saka kay uh, Kuya Bunso at kay uh, Tita Lita get well soon ah, parating uh, nanonood sa atin at uh, nasa hospital ata no? uh, uh, ay uh, nanonood pa rin sa atin at saka ano pa ba okay na yun Sports Mami, Radio uh, Family Sports Radio Family po The Rain Score The Gold The WPR Mamaya 104.3 Yeah. FM uh, Sports Chat Alright, ako po si Dennis Principe Next, yozo And Haji Kami nyo Mr. Tonel Deguer, hi Hanggang uh, bukas, ito po ang inyong paborito TV Sports, Sports.